ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇസി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ബൈ അജീസ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടില്ലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സിൽ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും എവ്രി ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും എല്ലാ തരത്തിലും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വൺ മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരമായിട്ടാണ് എക്സാമിന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഓട്ട പ്രൊഡക്ഷൻ ആവാം വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ ഒത്തിരി സമയമാണ് അപ്പോൾ വൺ വേർഡ് നോക്കാൻ സുഖമാണ് മാത്രമല്ല മാർക്ക് ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വേഗം പോരുകയും ചെയ്യും വൺ മാർക്ക് പഠിക്കുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് തൊട്ട് പോകാനും പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രാവിലെ തന്നെ വന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ഓൾ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ഓൾ ചാപ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈ പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സിൽ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അതായത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് അതാണല്ലോ അതിൽ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിതിൽ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കണം ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഉള്ളർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഹെൽപ്പ് ആവും അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ അതായത് ഈ ഇവൾ പറയില്ലേ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു മാർക്കിനെ വരാൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതകൾ എല്ലാ ഏരിയയും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും നമ്മളിതുപോലെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ദ ഡയഗ്രാം ഷോസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഫ്രം എ ടു ബി ഹാസ് നോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ആൻഡ് എ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫ്രം എഫ് ടു ബി ഹാസ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ആൻഡ് സി ഹയർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് ടു ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓഫ് റെഡ്യൂസ് its production and higher the production of good to is lesser than the opportunity cost of reaching output adha idu namukku penda thannittulla or ppc ormanda ppc nammal nannayitt enna padichittunde production possibility curve aanu idine production possibility frontier ennu parayarunde appo ee oru line ഈ ഒരു കേവിൽ വരുന്ന പോയിന്റുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതെന്തിനേക്കാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം കോൺകേവ് അതായത് പി പി സിയുടെ കോൺകേവ് ഷേപ്പാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോസ് ദാറ്റ് ഹയർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് വൺ ആൻഡ് ഗുഡ് ടു അതായത് ഗുഡ് വണ്ണും ഗുഡ് ടു നല്ല രീതിയിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഗുഡ് ടു ഈസ് ഹയർ ദാൻ വിൽ ബി ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓഫ് റെഡ്യൂസിങ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ഗുഡ് ടു നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ ഒരു അളവ് കുറയാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് കാരണം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് കൂടും ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നോക്കണം ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ഫോർഗോൺ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം സ്റ്റേറ്റ് എക്കണോമിക് ടേംസ് എക്കണോമിക് ടേംസ് ആണ് നമ്മളോട് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ അലോക്കേഷൻ ഓഫ് സ്കേഴ്സ് റിസോഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അതായത് ഒരു ഒരു രാജ്യത്തെ ഒരു എക്കോണമിയിലെ അലോക്കേഷൻ ഓഫ് സ്കേഴ്സ് റിസോ അതായത് ക്ഷാമമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വിരളമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സുകളുടെ അലോക്കേഷനും അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഓക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു എക്കോണമിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇത് സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലം ഓഫ് എൻ എക്കോണമി അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഒരു എക്കോണമിയുടെ കാതലായ പ്രശ്നങ്ങൾ അടുത്ത ചോദ്യം ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ലിബറലൈസേഷൻ പോളിസി ദ ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് ഫോറിൻ ക്യാപിറ്റൽ ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് അതായത് ലിബറലൈസേഷൻ പോളിസി കാരണം എന്ത് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഫോറിൻ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻഫ്ലോ കൂടിയിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഫ്രണ്ട് അതായത് പി പി സിയിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ായിരിക്കും റിസൾട്ട് ആവുക കാരണം നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടാന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ കൂടാണ് നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് കൂടാണ് അപ്പോൾ പി പി സിയിൽ റിസോഴ്സ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോർഡായിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ റിസോഴ്സ് കൂടി റിസോഴ്സ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പി പി സി എന്
എഴുതുന്ന തല തിരിഞ്ഞ് എഴുതിയാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവും ലെഫ്റ്റിലോട്ട് എഴുതിയാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവും അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോൺകേവ് ഐ മീൻ കോൺകേവ് ടു ഒറിജിൻ ആണ് പി പി സിയുടെ ഷേപ്പ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് ഹൗ ഡസ് മാർക്കറ്റ് എക്കോണമി സോൾവ് സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് എൻ എക്കോണമി ഒരു എന്താ പറയുക മാർക്കറ്റ് എക്കോണമിയിൽ എങ്ങനെയാണ് അവർ അവരുടെ സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലം സെൻട്രൽ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് പരിഹരിക്കുന്നത് അത് സെൻട്രൽ പ്ലാനിങ്ങിലൂടെയാണോ പ്രൈസ് മെക്കാനിസത്തിലൂടെയാണോ അതോ രണ്ടിലും കൂടിയാണോ അതോ നൺ ഓഫ് ദ എബോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റ് എക്കോണമി മാർക്കറ്റ് എക്കോണമിയിൽ ഉൽപ്പാദന ഉപാധികളൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കും അവിടെ പ്രൈസ് മെക്കാനിസത്തിലൂടെ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ വന്നിട്ട് പ്രൈസ് മെക്കാനിസത്തിലൂടെ മാർക്കറ്റ് ആണത് ഇട്ടാമാൻ ചെയ്യും സോ മാർക്കറ്റ് മെക്കാനിസ സോറി പ്രൈസ് മെക്കാനിസത്തിലൂടെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്കേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനിഷൻ വാസ് ഗിവൺ ബൈ ആരാണ് നമുക്ക് സ്കേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനിഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നാല് പേര് നാല് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഡെഫിനിഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ആഡം സ്മിത്ത് ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ ലയണൽ റോബിൻ സാമുവൽസൺ ഓക്കെ ഓരോരുത്തരും ഓരോരോ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇതിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്കേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനിഷൻ ആരാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതെന്നാണ് സ്കേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനിഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലയണൽ റോബിൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ വേറെ ആളുകൾ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഡെഫിനിഷൻസ് കൂടിയൊക്കെ നോക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ വെൽത്ത് ഡെഫിനിഷനൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോ ലയണൽ റോബിൻസ് ആണ് സ്കേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനിഷൻ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ നിങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ ഓക്കെ അതിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പാടാണ് എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലും പാടാണ് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുക എന്നാണ് ഈ ഒരു സെഷന കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അതൊരു ചോദ്യമാണ് സപ്പോസ് എ കൺസ്യൂമേഴ്സ് പ്രിഫറൻസ് ആർ മോണോട്ടോണിക് ഓക്കെ മോണോട്ടോണിക് എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂടുതലുള്ള ബണ്ടിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു 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 എന്താ പറയുക ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് മോണോട്ടോണിക് പ്രിഫറൻസ് ആണ് സോ വിച്ച് ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് അത് കൺസ്യൂമർ വിൽ സെലക്ട് ഓവർ ദ ബണ്ടിൽ നോക്കിക്കേ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് 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 ഇതിൽ കൺസ്യൂമർ മോണോട്ടോണിക് ആണെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഓഫ് കോഴ്സ് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ബാക്കി നോക്കിക്കേ പത്ത് പന്ത്രണ്ടും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടും ഇതിനേക്കാളൊക്കെ കൂടുതലല്ലേ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടി നോക്കിയേ ഒന്നിൽ പത്തും മറ്റേ പന്ത്രണ്ടും അപ്പോൾ പതിനഞ്ചാണ് കൂടുതൽ മറ്റേ പന്ത്രണ്ടും പന്ത്രണ്ടും പതിനഞ്ചാണ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് എടുക്കാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ന ഇൻ ഡ്രോയിങ് എ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് കേവ് ഓൾ ബട്ട് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ കെപ്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതായത് നമ്മളൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് കേവ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് അതായത് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ വയ്ക്കും എന്തൊക്കെയാണത് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ കമ്മോഡിറ്റി പ്രൈസ് ഓഫ് അതർ കമ്മോഡിറ്റീസ് ഇൻകം ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് കേവ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെ പ്രൈസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് അതായത് അതിന് അത് ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഒരു അസംഷൻ്റെ ബേസിലാണ് പോകുന്നത് പ്രൈസ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റീസ് എന്താണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ വയ്ക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എക്കണോമിക് ടേംസ് ഞാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയും അതിൽ ഏറ്റവും യോജിച്ചിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് ടേം ഏതാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ബണ്ടിൽസ് ആർ ഓൺ ഓർ ബിലോ ദ ബജറ്റ് ലൈൻ ബജറ്റ് ലൈനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബജറ്റ് ലൈനിൻ്റെ താഴെയോ വരുന്ന ബണ്ടിൽസിനെ എന്താണ് വിളിക്കുക അത് ബജറ്റ് സെറ്റാണ് ഒരാളുടെ കയ്
ഇൻകം ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് ഇൻ ഡാഷ് ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ് എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ സാധാരണ നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇൻകം കൂടുമ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് ഓരോ സാധനങ്ങളോട് ഡിമാൻഡ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇൻഫീരിയർ ഗുഡിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര ഇൻകം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളത് തോന്ന വാങ്ങി വെക്കില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻകം കൂടി എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു ചാക്ക് ഉപ്പ് വാങ്ങി വെക്കുമോ വീട്ടിൽ ഇല്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളങ്ങനെ വാങ്ങത്തില്ല അതായത് ഇൻഫീരിയർ ഗുഡിൻ്റെ കേസിൽ ലൈക്ക് ബജ്രാചോളം അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കേസിൽ ഇൻകം കൂടിയാലും ആ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഡിമാൻഡ് കൂടില്ല അത് നെഗറ്റീവാണ് ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് നെഗറ്റീവാണ് ഇൻകോൺ ഡിമാൻഡും ഇൻഫീരിയർ ഗുഡിൻ്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇലാസ്ട്രിസിറ്റി ഇന്ന് റെക്റ്റാംഗുലർ ഹൈപ്പർബോള ഈസ് ഡാഷ് നമുക്ക് അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ഇലാസ്ട്രിസിറ്റി പഠിക്കാറുണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് പെർഫെക്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് പെർഫെക്റ്റ് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിക് ഇതിൽ വൺ എന്ന് നമുക്ക് ഇലാസ്ട്രിസിറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിക് അപ്പോൾ യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കേവിൻ്റെ ഷേപ്പിൻ്റെ പേരാണ് ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ ഹൈപ്പർബോള എന്ന് പറയുന്നത് റെക്റ്റാംഗുലേഴ്സ് ഹൈപ്പർബോള അപ്പോൾ റെക്റ്റാംഗുലേഴ്സ് ഹൈപ്പർബോള എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇലാസ്ട്രിസിറ്റി വൺ ആണ് അത് യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് വൺ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈസ് ഇൻ ദ ഡിമാൻഡ് ഡ്യൂ ടു ഫോൾ ഇൻ പ്രൈസ് ഈസ് കോൾ ഡാഷ് അതായത് ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വിലയിൽ കുറവ് വന്നതിന് കാര കുറവ് വന്നത് കൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടി അതായത് സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കുന്നതാണ് വില കുറയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടും അപ്പോൾ വില കുറഞ്ഞതിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രൈസ് ഫാക്ടർ ഡിക്രീസ് ആയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡിമാൻഡ് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോറി അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് പ്രൈസ് ഫാക്ടർ കൊണ്ട് ഡിമാൻഡ് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ ഡിമാൻഡ് ഫോൾസ് ഫ്രം ഹൺഡ്രഡ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിമാൻഡ് എന്താണ് ആദ്യം നൂറുണ്ടായിരുന്നു അത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു റൈസ് ഇൻ പ്രൈസ് ഫ്രം ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അതായത് പ്രൈസ് പത്തിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ചായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കൂടി അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇലാസ്ട്രിസിറ്റി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ഇലാസ്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക എന്താണ് ഡെൽറ്റ ക്യു ബൈ ഡെൽറ്റ പി ഇൻറ്റു പി ബൈ ക്യു എത്രയാണ് ഡെൽറ്റ ക്യു ഉണ്ടായത് നൂറിന് എഴുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ പി അഞ്ച് ആദ്യത്തെ പിയും ആദ്യത്തെ ക്യൂവും വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടും ആ ഇക്വേഷൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ഡെൽറ്റ പി ഇൻറ്റു പി ബൈ ക്യു അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ അത് മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയറിൽ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് യു ഡിഡ് ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മതി സമയമുണ്ടല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല സോറി അടുത്ത ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വൺ മാർക്ക് എല്ലാ എല്ലാ രീതിയിൽ നിന്നും അത്യാവശ്യം നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വൺ മാർക്കിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് കോസ് കേവ് ഈസ് നോട്ട് യു ഷേപ്ഡ് അതായത് യു ഷേപ്ഡ് അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആവറേജ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെ കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് യു ഷേപ്പ് അല്ല അത് റെക്റ്റാംഗുലർ ഹൈപ്പർബോളയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ മോഡലിന് അതിന് ഒരു പറ്റിയൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം കാരണം റിപ്പീറ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബിസിനസ് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെയും പ്ലസ് ടുവിൻ്റെയും റിപ്പീറ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പോകണം ഞാൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഇതിൽ ഇട്ട
the following statement is correct in this regard the total product fell this is called a long term production the average product is rising and the 10 is the marginal product of an increased unit of labor yes that's the answer d ana inde answer 10 endha ray additional aayittana vannittullathu adana inde answer and ee additional ne aanu thammal marginal marginal nu vilikkunna adutha question very important question that is isocond isocond nu vecha nammal randamatha chapter la indifference curve padichille adu pole ayiru item aanu ee isocond nu parayunnathu isocond valare simple aayittulla oru സംഭവം ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഈക്വൽ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം ആ ഒരു യൂണിറ്റ്സുകളെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലോക്കസിനെയാണ് നമ്മൾ ഐസോകോണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഡി എം ആർ എസ് ആണ് അതായത് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിൻ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് അതായത് ടി പിയും എം പിയും എ പിയും ഒക്കെ തമ്മിലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഞാൻ തന്നെ കുറേ ക്ലാസ് അതിൻ്റെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് എം പി സീറോ ആകുമ്പോൾ ടി പി എന്താവുന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എം പി ഏത് പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണോ സീറോ ആകുന്നത് ആ സമയത്ത് ടി പി ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റിന് ആ ഗ്രാഫിൽ ഏറ്റവും മാക്സിമത്തിൽ എത്താൻ പറ്റുന്ന പോയിൻ്റിലായിരിക്കും അത് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക സോ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കുക വെൻ എം പി ബിക്കം സീറോ അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എം പി സീറോ ആകുമ്പോൾ ടി പി അതിൻ്റെ മാക്സിമത്തിലായിരിക്കും അതിലും കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് യു ഷേപ്പ് പൊതുവേ എം സി ആണെങ്കിലും എ സി ആണെങ്കിലും എ വി സി ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്കൊരു യു ഷേപ്പിലാണ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുക എന്നാൽ ഈ ഒരു കേവ് എ എഫ് സി ആവറേജ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നോട്ട് യു ഷേപ്പാണ് അത് യു ഷേപ്പിലല്ലാതെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയായിരുന്നു ഏതാണ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഹൈപ്പർബോളയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റെക്റ്റാംഗുലർ ഹൈപ്പർ ബോള അപ്പോൾ അത് പഠിക്കണം പല പല രീതിയിലായി ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നു അപ്പോൾ മസ്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം യു ഷേപ്പ് അല്ലാത്തത് എ എഫ് സി ആണ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഹൈപ്പർ ബോളയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ എ സി ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഈസ് മിനിമം ആവറേജ് കോസ്റ്റ് മിനിമം ആണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതെന്തിന് ഈക്വൽ ആവും ആവറേജ് കോസ്റ്റ് മിനിമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിനിമം ആവറേജ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ സി അതായത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് വലുതായിട്ട് നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ എം സി എ സിക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ എ സി ആയിരിക്കും നൺ ഓഫ് ദിസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക മിനിമം എ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റും എ സി അവിടെ ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക മിനിമം എ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്താണ് എം സിയിൽ കൂടുകയില്ല എം സി കുറയുകയില്ല എം സിയും എ സിയും ഈക്വൽ ആവുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് എന്ത് എ സി ഈസ് മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് തന്നെയല്ലേ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നത് ഓൾ ദ ഫോളോയിങ് കേവ്സ് ആർ യു ഷേപ്ഡ് എക്സെപ്റ്റ് അതായത് ഈ പറയുന്ന എല്ലാം യു ഷേപ്പ് ആണ് പക്ഷെ ഒരാൾ മാത്രമല്ല അത് എ വി സി കേവ് ദ എ എഫ് സി കേവ് ദ എ സി കേവ് ദ എം സി കേവ് ഏതാണ് മക്കളെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ യു ഷേപ്പ് അല്ലാത്തത് ഏതാണ് എ എഫ് സി കേവ് ബാക്കി എല്ലാം യു ഷേപ്പ് ആണ് എ വി സി ആയാലും അതും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും എ വി സിയുടെ ഷേപ്പ് യു ഷേപ്പ് ആണ് എ സിയുടെ ഷേപ്പ് യു ഷേപ്പ് ആണ് എം സിയുടെ ഷേപ്പും യു ഷേപ്പ് ആണ് ഇതിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് എ എഫ് സി ആണ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഹൈപ്പർ ബോളയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വൺ മാർക്കിന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ തിയറി ഓഫ് ദ ഫേം അണ്ടർ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മളിതിൽ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനും അതിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷനും ലോങ് റണ്ണും ഷോർട്ട് റണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റും സൂപ്പർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റും എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റും ഇംപ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റും ഷട്ട് ഡൗണും ബ്രേക്ക് ഈവനും സപ്ലൈ ഒക്കെ നമ്മളിതിൽ
ഫ്രീ എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് പ്രൈസ് മേക്കർ ഇതൊക്കെ ഏതാണ് ഫൈൻ ഓട് വൺ ആണ് ഹോമോജീനിയസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഫ്രീ എൻട്രി എക്സിറ്റ് ആണെങ്കിലും അതൊക്കെ എന്തിൻ്റെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീറ്റീവിനെയാണ് പ്രൈസ് മേക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലുള്ളതല്ല അത് മോണോപ്പൊളിയുടെ ഫീസ്ഡ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേതിൻ്റെ ഓട് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് മേക്കർ ആണ് പിന്നെ ഹോമോജീനിയസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫ്രീഡം ഓഫ് എൻട്രി എക്സിറ്റ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയോസൻസ് അല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇതിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ മോണോപ്പൊളിസ്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനെയാണ് അടുത്ത് മാറ്റുക പിന്നെ എം സി സികൾ എം ആർ എം ആർ സികൾ എഫ് സി എം സി കട്ട് ചെയ്യാൻ പി സി ഒക്കെ അതിൽ പോയാൽ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എൻ്റെ ആൻസർ പ്രൈസ് മേക്കർ ആണ് അതേസ് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ് ബാക്കിയൊക്കെ എന്തായിരുന്നു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തതിൽ എം ആർ ആൻഡ് എഫ് സി ബാക്കിയൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലുള്ള ഒരു ഫേമിൻ്റെ ഇക്വലിപ്രിയം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ ആണ് എന്നാൽ എം ആർ എസ് ഈക്കളുടെ എഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അല്ല അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞോട് മക്കൾ ആ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ മസ്റ്റ് ായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം നിങ്ങൾ എം ആ ആ ഒരു ആ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ എം സി നോൺ ഡിക്രീസിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും പഠിക്കണം മസ്റ്റാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പിക്ക് ഔട്ട് ദ ഓഡ് വൺ ആൻഡ് ജസ്റ്റിഫൈ ഇറ്റ് ഫ്രീ എൻട്രി പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ പെർഫെക്റ്റ് നോളജ് പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ ഏതോ ഒന്ന് വിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഏതാണത് ഫ്രീ എൻട്രി ഏതാ നമ്മുടെ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ വരുന്നുണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് നോളജ് പെർ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അത് അതിൽ വരുന്നതല്ല റൈറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണ് ഒറ്റപ്പെട്ടത് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റെപ്രസെൻ്റ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്നാൽ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് എ മിനിമം ലെവൽ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ദ ഫോം ടു റിമൈൻ ഇൻ ദ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൽ ഒന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കാനെങ്കിലും നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാഭമാണ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ ആവറേജ് റവന്യൂ എന്താണ് ആവറേജ് കോസ്റ്റിന് ഈക്വലായി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് അതായത് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന കോസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് അത് തന്നെ ആക്ച്വലി നമുക്കൊരു ആവറേജ് റവന്യൂ ആയിട്ടും കൂടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പം ഇല്ലാതെ ഒരു നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇതും കൂടി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഫേമിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല സോ എ ആർ എസ് സൈക്കിൾ ടു എ സി ആണ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫേം പ്രൈസ് ടേക്കർ അണ്ടർ ഫേം ഈസ് പ്രൈസ് ടേക്കർ അണ്ടർ ഡാഷ് അതായത് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ മോണോപ്പൊളിയിലാണോ മോണോപ്പൊളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷനിലാണോ ഡുവോപ്പൊളിയിലാണോ ഫേം ഒരു പ്രൈസ് ടേക്കർ ആവുന്നത് പ്രൈസ് ടേക്കർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലെ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈയുടെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രൈസ് എന്താണോ അത് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പ്രൈസ് ടേക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലാണ് വരുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അതിലാണ് സെല്ലേഴ്സ് പ്രൈസ് ടേക്കർ ആവുന്നത് മോണോപ്പൊളിയിൽ പ്രൈസ് മേക്കർ ആണ് ഓക്കെ റെഡി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷട്ട് ഡൗൺ പോയിന്റ് ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് ഡാഷ് ഷട്ട് ഡൗൺ പോയിന്റ് എപ്പോഴാണ് എന്താ പറയുക ഒക്കെ ആവുന്നത് ഷട്ട് ഡൗൺ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അടച്ചു പൂട്ട് ഇതും കൂടി കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പൂട്ടും കമ്പനി പൂട്ടും അതായത് വെൻ ദ ഫേം പ്രൊഡ്യൂസസ് പോസിറ്റീവ് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ദ മിനിമം ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ ഫേം ഷുഡ് പ്രോസസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു റിമൈൻഡ് ദ ബിസിനസ് ഇസ് നോൺ ഷട്ട് ഡൗൺ പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മിനിമം പോയിന്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ ദ ഫേം റിമൈൻഡ് ഇസ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് അതായത് മിനിമം പോയിന്റ് ഓഫ് ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അതെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടണം ആ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എന്ത് ഷട്ട് ഡൗൺ പോയിന്റ് എന്ന് പറ
ഒരു എന്താ പറയുക അത് ഷോർട്ട് റൺ ഷട്ട് ഡൗൺ പോയിൻ്റ് ഷോർട്ട് റണ്ണിലുള്ള ഷട്ട് ഡൗൺ പോയിൻ്റ് ഒരു ഫേമിൻ്റെ അത് അതും പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഫേമിൽ എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈസ് പ്രൈസ് എന്താണ് എ വി സിക്ക് അതായത് ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിന് ഈക്വൽ ആവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഷോർട്ട് റൺ ഷോർട്ട് റൺ ഷട്ട് ഡൗൺ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുക സോ അത് പി ഇസിക്കൽ ടു എ വി സി ആണ് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ വന്നിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് പി എക്സീഡ്സ് എ വി സി അതായത് പ്രൈസ് എ വി സിനേക്കാളും കൂടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ബട്ട് ഈസ് സ്മോൾ ദൻ എ സി ആവറേജ് ക്വസ്റ്റ്യനേക്കാളും കുറവുമാണ് അറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട് പുട്ട് ദ ഫോം ഇൻ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അത് മേക്കിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ മിനിമൈസിങ് ലോസസ് ഇൻ ദ ഷോർട്ട് റൺ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകറിങ് ലോസ് ആൻഡ് ഷുഡ് സ്റ്റോപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആണോ ബ്രേക്ക് ഈവൻ ആണോ എ വി സിനെക്കാട്ടും പ്രൈസ് കൂടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് പോസിറ്റീവാണ് കാരണം ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിനെക്കാട്ടും പ്രൈസ് കൂടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഓക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അത് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് റണ്ണിലെ ലോസിനെ ഒത്തിരി മിനിമൈസ് ചെയ്യും ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ചോദിക്കാൻ സാധ്യത അതായത് തിയറി ഓഫ് എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ നോക്കാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ അവസാന ഭാഗമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് മാർക്കറ്റ് ഇക്വലി പ്രിയം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ആണിത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അത് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയം കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർത്ത് നല്ല സുഖമായിട്ട് പരീക്ഷ ചെയ്താൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഗിവൺ ബിലോ ഫ്രീ എൻട്രി ആൻഡ് ഓഫ് ഫേംസ് ഇംപ്ലൈ ദാറ്റ് ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് അതായത് ഫ്രീ എൻട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ആവറേജ് കോസ്റ്റ് മിനിമം എ സിക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ലാർജ് ലാർജ് നമ്മൾ ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വരുന്നല്ലോ ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ പറഞ്ഞത് ലോങ് റണ്ണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ആവറേജ് കോസ്റ്റിൻ്റെ എന്താണ് മിനിമം മിനിമം ആവറേജ് കോസ്റ്റിൻ്റെ മിനിമത്തിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടായിരിക്കും പ്രൈസ് ഉണ്ടാവുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ദ ഇമ്പോസിഷൻ ഓഫ് പ്രൈസ് സീലിംഗ് ബിലോ ദ ഇക്വലിപ്രിയം പ്രൈസ് ലീഡ്സ് ടു ഡാഷ് അത് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യമാണ് പ്രൈസ് സീലിംഗും ഉണ്ട് പ്രൈസ് ഫ്ലോറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രൈസ് സീലിംഗ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇക്വലിപ്രിയം പ്രൈസിനേക്കാളും താഴ്ത്തിയിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് കൂടും അതായത് ഡിമാൻഡ് കേവിലേക്ക് ആ ഇക്വലിപ്രിയം പ്രൈസിന് താഴ്ത്തിയ നമ്മളൊരു ലൈൻ വരച്ചാൽ നമുക്ക് അതിന് താഴ്ത്തിയെ കാണാൻ പറ്റും ആദ്യത്തെ ഡിമാൻഡിനേക്കാൾ അതായത് ഇക്വലിപ്രിയം ഡിമാൻഡിനേക്കാളും എന്ത് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഡിമാൻഡിൽ ഒരു ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ എക്സസ് ഡിമാൻഡാണ് പ്രൈസ് സീലിങ്ങിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അതേപോലെ പ്രൈസ് ഫ്ലോറിനെ കൊണ്ട് എക്സസ് സപ്ലൈയും ആണ് ഉണ്ടാവുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കറ്റ് ഇക്വലിപ്രിയം ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി ഷോസ് ഡാഷ് അതായത് ഒരു മാർക്കറ്റിൽ കമ്മോഡിറ്റിയിൽ മാർക്കറ്റ് ഇക്വലിപ്രിയം അതായത് ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ഈക്വൽ ആവാന്നാണ് ഈ മാർക്കറ്റ് ഇക്വലിപ്രിയത്തിനോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഷോസ് എക്സസ് ഡിമാൻഡ് ആണോ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് ആണോ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഈക്വൽസ് ടു ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് ആണോ എക്സസ് സപ്ലൈ ആണ് സോ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മാർക്കറ്റിൽ എത്രയാണോ ആളുകൾ എന്താ പറയുക ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത്ര തന്നെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴാണ് മാർക്കറ്റ് ഇക്വലിപ്രിയ നടക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ദർ ഈസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ദ ഡിമാൻഡ് കേവ് ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ
അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രൈസ് ഇതിലും കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടില്ല ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് പ്രൈസ് ഫ്ലോർ ആണോ പ്രൈസ് സീലിംഗ് ആണോ ഇക്വിലിപ്രിയം പ്രൈസ് ആണോ ഫെയർ പ്രൈസ് ആണോ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് പ്രൈസ് സീലിംഗ് ഇത് നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൈസ് സീലിംഗ് ചെയ്യുന്നത് നെസസറി ഗുഡ്സായ അരി ഗോതമ്പ് മണ്ണെണ്ണ അങ്ങനത്തെ തന്നെ മുകളിലേക്കാണ് പ്രൈസ് സീലിംഗ് ചെയ്യുക ഇതിലും കൂടുതൽ പ്രൈസ് സെല്ലേഴ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടില്ല അതിനെയാണ് പ്രൈസ് സീലിംഗ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയി എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് അറി നല്ല ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എക്സാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് വൺ മാർക്കിൻ്റെത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കും കാണാനും കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമുള്ളത് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്ന ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇനി നമുക്ക് മുമ്പിൽ വളരെ കുറച്ച് സമയമുള്ളൂ ബട്ട് മേക്ക് ഇറ്റ് യൂസ്ഫുൾ നല്ല രീതിയിൽ ടൈം മാനേജ് ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചതെല്ലാം ഓർത്ത് നല്ല എഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് സ്മാർട്ടായിട്ട് കൂളായിട്ട് തന്നെ ആൻസറിങ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റട്ടെ താങ്ക് യു സോ മ